Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Final Fantasy 13 und weiter geht es hier immer noch in Peace Wild momentan mit Cess und Vanil, die ja jetzt sich einfach mal hier durch die ganzen Müllhalden hier durchkämpfen müssen. Ja, und jetzt geht erstmal das hier los. Hier kämpfen Monster gegeneinander. Ja, das ist eigentlich ja ziemlich interessant, aber auch ein Vorteil für uns. Denn so können wir uns jetzt auf die Seite von einer Gruppe hier schlagen. Und erstmal die andere hier aufs Korn nehmen. Ohne dass uns dabei jetzt hier was passiert. So, wir machen am besten erstmal die Drohnen hier fertig, weil die ja eigentlich jetzt zur Zeit hier der Überzahl sind. Okay, wir haben irgendwie ein bisschen die falschen... Paradigmen hier drinne, aber na gut, das sollte schon hinhauen. Zum Glück halten die ja nicht allzu viel aus. So, und dann nehmen wir auch nochmal hier schnell wie Land aufs Test und Vanille. Und damit sind wir auch schon fertig. Okay, los geht's. Dann fangen wir mal hiermit an. Feuerschlag. Ja, ich müsste auf jeden Fall erstmal unbedingt das Paradigma ändern, gleich. Weil ich bräuchte nämlich noch eine bestimmte Kombination, die ich ja jetzt leider nicht eingestellt habe. Naja, kann man jetzt nichts machen. Dann muss ich die leider erstmal so hier fertig machen. Kann jetzt erstmal dauern, aber zum Glück haben wir hier schon bereits ja d protest und Deval auf dem Zenoriden hier gesprochen, so dass er jetzt erstmal etwas mehr Schaden nimmt. Boah, okay. Ich glaube, das wird jetzt hier langsam mal ein bisschen hier. Hilfe von Dr. Vanille wäre ja mal nicht schlecht. Boah, oh. So, am besten wir brechen mal hier kurz ab, damit das nochmal schnell geht. Und schon haben wir den Kampf hier gewonnen. Aber leider nur mit drei Sternen. Naja. Dann werde ich jetzt erstmal hier kurz eine Kleinigkeit ändern. Und zwar hier im Paradigmenmenü werde ich mal ein neues erstellen. Etwas, das ja eigentlich ja praktisch ähnlich gut funktioniert wie der Blitzschlag. Und zwar ist das die, Sukze Suke ja, die Sukzessiv-Tilgung. Ja. Das Gute ist ja nämlich ja, der Manipulator hat ja nämlich ja eigentlich ähnliche Effekte wie ein Brecher. Das heißt, mit anderen Worten, er verhindert, dass die Schockleiste zu langsam, äh, zu schnell wieder runter sinkt. Gut, und dann, ja, bitte. Like ah. oh. Ja, sicher hast du es gewusst. Ja, sehr interessant. Also hier sind ein paar Gerätschaften drin, die ja unter anderem ja jetzt wie Magneten oder sowas funktionieren. Und da kämpfen schon wieder ein paar Viecher gegeneinander. Diesmal sind das ja solche komischen Köter oder was auch immer das sind. Wie hießen die nochmal? Lynxiron. Ah ja. Äh, warte mal. Eigentlich wollte ich die ja zuerst die fertig machen. Dann machen wir aber erstmal das hier. Oh, wir müssen mal ein bisschen schneller hier werden. Und als nächstes dann der zweite hier noch. Er ist hier mit Deval belegt worden. Und dann kommt wieder bei der Xenorid dran. Ne? Und diesmal, ja, machen wir es mal hier richtig effektiv. Äh, warte mal. Das war die falsche. Dann machen wir hier mal mit dem Feuerschlag ein bisschen weiter. Los, Vanille, mach mal mit. Und schon ist er im Schock. Und jetzt sollte es sogar keine Probleme mehr geben. Sobald er geschockt ist, ist der Xenorid wehrlos und greift auch sogar nicht mehr an. 
in diesem Zeitraum und schon ist er kaputt. Oh, aber wieder mal nur drei Sterne. Irgendwie bin ich wohl ein bisschen zu langsam. Naja, kann man wohl nichts machen. Ja, ist aber nicht allzu schwierig. Ähm, warte mal. Das wird zumindest behauptet. Aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt natürlich nicht. Okay, ich glaube, Schätze habe ich ja bisher eigentlich alles, soweit ich das sehe. Naja, werden wir ja gleich sehen. Also ich habe zumindest auch keine Behälter oder sowas hier gehört. Die bringen ja immer so ein komisches Geräusch von sich. Dann nehme ich genau das jetzt. Okay, an das komme ich jetzt leider momentan nicht ran, nicht solange die hier sind. Oha. Das ist aber nicht nett. Fünf gegen einen. Gleichen wir das mal ein bisschen aus und helfen dem großen Roboter mal. So, warte mal. Habe ich jetzt hier... Nein. Den Xiron haben wir hier noch nicht angegriffen. Super. Okay, da hätten wir ihn schon. Okay, super. Die Wachtrolle ist auch futsch. Gut. Machen wir gleich mal mit der nächsten weiter. Okay. Hoffentlich machen sie den Xenoriden nicht so schnell kaputt. Okay, dafür brauche ich ja wahrscheinlich nicht mal Schock benutzen. Der geht ja eigentlich auch so schon kaputt. Da fällt mir eigentlich an, hat er irgendwelche Schwächen. Blitz und Wasser. Na gut, das heißt, beherrscht weder, weder das eine noch das andere. Tempo, wir müssen ja hier schließlich ja jetzt noch schnell den Schock hervorrufen, obwohl das wäre auch nicht nötig gewesen. Der war ja auch schon vorher kaputt. Und diesmal waren es sogar fünf Sterne für den Kampf. Wir halten einen Reißzahn, einen digital und eine Zündkerze. Zündkerzen, naja. Okay, dann wollen wir mal schauen, was endlich hier drin ist. Einen Schwarzgurt erhalten. Oh, der ist eigentlich sogar gar nicht schlecht. Könnte ich sogar auch erstmal Sess eine Weile anlegen. Also physische, physische Resistenz 10%. Das heißt also jetzt, physische Attacken werden bei Sess jetzt sogar eigentlich auch um diesen Wert jetzt hier reduziert. Und dann sind wir ja jetzt an diesem Teil hier. Okay. Nett. Piece of cake. Ja, genau. Totaler Klacks. Oh, jetzt wird es ja hier richtig interessant. Jetzt haben sie sogar zwei Roboter hier stehen. Hm. Ja, am besten ich mache erstmal schon mal einen von denen wenigstens kaputt. Zack, Feuerschlag. So, und dann, sobald der hier weg ist, kümmere ich mich um die Lixiron. So, ups, falsche... Falsches Paradigma war das eben gerade. So. Jetzt haben wir jetzt schon mal gleich einen kaputt. So, den nächsten machen wir jetzt auch noch. Okay. 
Und jetzt wollen wir mal schauen, was daraus jetzt wird. Natürlich ist er kaputt. Sehr gut. Und das war's auch schon. Dann bleibt jetzt noch einer übrig. Gut. Oh, uh, und der geht ja hier schon richtig radikal zur Sache. Und nochmal. Feuer! Los, komm schon. Wir haben ihn gleich. Und jetzt bist du tot. Naja, noch nicht ganz. Aber wir haben es gleich gleich. Der Nil gibt ihm einfach mal den Rest. Sehr gut. Und wieder mal 5 Sterne. Wunderbar. Und 106 KP dafür bekommen. So, und jetzt sind wir ja bei der Stelle. Genau, wo Hope zurückgeblieben ist. So wie es heißt, ja klingt, scheint er ja da wohl wirklich aus persönlicher Erfahrung zu sprechen. Gut, wir haben jetzt also Hope wieder hier bei uns. Also jetzt hier sogar eine anstellige Dreiertruppe mal wieder am Start. Mehr oder weniger. Gut, und ja. Die Aufstellung sieht an sich ja eigentlich auch nicht schlecht aus, aber ich will hier noch ein bisschen was ändern und zwar will ich das hier haben. Okay, und ich habe sogar hier drei Verheerer drin und ich werde mal am besten hier was austauschen. So, das kann rein. Okay, das bleibt dann auch. Wäre zwar vielleicht jetzt ein bisschen sinnlos, vor allem weil ich dieses Paradigma bestimmt nicht allzu lange haben werde, aber naja, warum eigentlich nicht? Also es kann ja nicht schaden. 
So, das lassen wir dann erstmal so stehen. Obwohl, ich könnte auch noch ein bisschen hier KP verteilen. Ist ja auch keine schlechte Idee. Wenn ich hier schon so dabei bin. So, momentan. Okay, Sess hat da oben ja den Sturmangriff. Ja, und bei Augmenter hat er jetzt momentan noch gar nichts. Na gut, dann werden wir erstmal hier beim Verheerer weitermachen. Ja, schon haben wir leider wieder ein bisschen zu wenig. Na gut, dann beim nächsten Mal eben. Okay, Vendil ist ja hier schon fast durch. Was hat sie beim Manipulator noch irgendwas zu lernen? Also keine Fähigkeiten oder dergleichen. Und hier oben? Bisher eigentlich auch nicht. Das heißt also, bei ihr kann ich eigentlich ja schon hier praktisch ein bisschen optimieren. So. Okay, und hier auch nochmal. Das wird erst das mal reichen. Dann zum Schluss ja noch der kleine Hope. Okay. Okay, hat ja sonst weiter eigentlich auch nichts. Gut, dann machen wir das hier erstmal eine Weile. Ja, dann haben wir wenigstens schon mal hier den Heiler bei ihm fertig. Ist auch schon mal gut. Alles klar, dann geht's jetzt weiter. So, äh, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Das war ja hier diesen ollen... Nee, warte mal. Ich glaube, ich bin hier gerade falsch. Kann das sein? Genau, ich muss ja hier hin. Und tap, und tap, und tap. Ja, nicht schlecht für so einen alten Mann, was? Wow, verdammt. Ich gehe mal in Deckung. So, dreh dich um, Roboter. Dreh dich um. So, hab dich. Das wird jetzt kurz und schmerzlos, Kleiner. Ich mach dich schon mal auf was gefasst. Ich sollte mich mal beeilen. Schockzustände im Präventivschlag halten ja leider nicht besonders lange. So, und weg ist er. Und wieder gibt es meine Zündkerze. Ich habe ja schon bereits mehr als genug, um ein Auto bauen zu können. Ja, wenn ich es könnte. Okay, und das ist eine, eine Nenurta. Eine Waffe für Hope. Gucken wir sie uns mal an. Also wir haben jetzt momentan hier den Windschnitt ausgerüstet. Jo, Nenurta hat eigentlich ähnliche Werte, sinkt allerdings die Angriffskraft. Ne, da würde ich mal sagen, wir behalten den Windschnitt erstmal eine Weile, vor allem weil der ja sogar noch eine Autofertigkeit in sich trägt. Nämlich zusätzlichen Abwehrbonus, wenn Hopes TP ja in den kritischen Bereich fallen. Alles klar. Und hier haben wir jetzt sogar einen Speicherpunkt. Gut, ich hetze vielleicht noch. Ach, ich gehe ein bisschen weiter. Um mal zu schauen. Oh, Roboter! Okay, na gut, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich den jetzt kriege, oder? Ich weiß nicht. Oder ich gehe einfach an ihm vorbei. Ich meine, was kann der mir schon? Hep. Ja, für so einen Einzelnen werde ich mich jetzt... Wow, what the fuck? Was kommt da jetzt auf mich zu? Ah, schön. Also ich weiß ja nicht. Also es könnte jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis ich mit denen fertig werde. Ich glaube, ich gehe doch lieber zum Speicherpunkt zurück. Und werde das hier doch mal für mir fürs nächste Mal aufheben. Und Mann, das war glaube ich, wäre beinahe in den reingerannt. Na gut, dann gehen wir doch lieber mal hier zurück. Ich werde es jetzt mal an dieser Stelle speichern. Also dann, Freunde, wieder mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen im nächsten Part. Dann geht es hier weiter wieder hier in p 2 und, ja, wo wir jetzt erstmal hier nochmal versuchen werden, Lightning einzuholen, falls wir das noch schaffen. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Sie ist zwar gut, aber nicht so gut, dass sie jetzt eigentlich uns hier meilenweit voraus ist. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss!